ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க மதிவானன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் சரி ஓகே இன்னைக்கு வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ரெண்டு விஷயத்த பத்தி பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா அமெரிக்காக்கும் சைனாக்கும் கோல்டு வார் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா அமெரிக்கா சீக்கிரட்டா நிறைய ப்ராஜெக்ட் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதான் அந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் விஷயத்த பத்தி பேசுவோம் அதாவது அமெரிக்காக்கும் சைனாக்கும் கோல்டு வார் நடக்க போகுது கோல்டு வார்னா என்னன்னா ட்ரேடு வார் அப்படின்னு கூட இன்னொரு விதத்துல சொல்லலாம் அப்படின்னா என்னன்னா பொருளாதார ரீதியா தடை போடுறது அதுதான் வந்து கோல்டு வார்னா அர்த்தம் இப்ப இதுல என்ன நடக்கும்னா அமெரிக்கால ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க சைனாலையும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால உற்பத்தி ஆகிற பொருள் சைனாக்கு போகாது சைனாக்கு உற்பத்தி பண்ற பொருள் அமெரிக்காவுக்கும் போகாது அவங்க எப்படின்னா நீ வேற கண்ட்ரி நான் வேற கண்ட்ரி என்ட்ட இருந்து ஒண்ணுமே வராது ஒன்ட்ட இருந்து நாங்க எதுவும் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுவாங்க இது மட்டும் இல்லாம வேற என்னன்னா பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அமெரிக்கா தான் வேர்ல்டுலே வந்து டாப்ல இருக்க கண்ட்ரி நம்பர் ஒன் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னா இந்த உலகமே கேக்கும் அப்படின்னும் நம்மளுக்கு தெரியும் இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சைனா சைனா கிட்ட இருந்து நிறைய நாடுகள் வந்து பொருள் வாங்குவாங்க ஏன்னா நம்ம இந்தியால கூட வந்து நிறைய பொருள் பாத்துருப்போம் மேட் இன் சைனா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இப்ப நீ வந்து சைனாட்ட இருந்து பொருள் வாங்கினீங்கன்னா ஓ நாட்டையும் நான் வந்து பொருளாதார தடை போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா சொல்லிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ட்ரியில வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது சரி அமெரிக்கா சொல்ற மாதிரி சைனாட்ட இருந்து பொருள் வாங்காம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெசிஷன் எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா சைனாவோட எக்கனாமி வந்து ரொம்பவே வந்து பாதிப்படையும் இதனால இதுதான் வந்து கோல்டு வார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதுதான் வந்து இப்ப ஆரம்பமாக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ரம்ப் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா நாங்க வந்து கோல்டு வார் கண்டிப்பா பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு சைனா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க நாட்டோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங் யூ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா சரி நீங்க எல்லாம் பண்ணுங்க நாங்களும் பண்ண தயார் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் சொல்லியிருக்காரு வேற என்ன குறிப்பிட்டு இருக்காருன்னா அவர் சரி நாங்களும் உங்க கூட கோல்டு வார் போட தயார் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங் கியூ அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் இப்படி அவர் கோபமா பேசிட்டு கடைசியா முடிக்கும் போது என்ன சொன்னார்னா இது கொரோனா வந்து உலகம் ஃபுல்லா வந்து ஆட்டி படைச்சுக்கிட்டு இருக்கு நம்ம சைனாவும் அமெரிக்காவும் இணைந்து போறாருனா இந்த கொரோனாவை வந்து அடிச்சு துரத்திடலாம் வென்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங் கியூ சொல்லியிருக்காரு என்னதான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சீன்ற மாதிரி பேசியிருந்தாலும் கடைசியில முடிக்கும் போது இவரு சமாதானப்படுத்துற மாதிரி தான் வந்து பேசியிருக்காரு இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா கிட்ட இருந்து இன்னும் எதுவும் ரிப்ளை எதுவும் வரல சரி ரெண்டாவது விஷயம் சீக்கிரட்டா வந்து ஒரு விஷயம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்ன அது என்னன்னா இது வந்து கோல்டு வாரோட முடிஞ்சிருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியாது இது வந்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு வாரா தான் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கண்ட்ரிஸ் நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்கா என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆமண்டா இது வந்து கண்டிப்பா வாரா தான் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு சீக்கிரட்டா ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்காங்க அது என்னன்னா லேசர் வெப்பன் இந்த விஷயத்த தான் அவங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இது எங்க பண்ணிருக்காங்கன்னா பசிபிக் ஓஷன்ல வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இது வந்து நாங்க வந்து வெற்றிகரமா முடிச்சுட்டோம் இது வந்து தயாராயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு அதாவது அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவரே வந்து உறுதியா வந்து பேட்டியை கொடுத்துட்டாரு இந்த லேசர் வெப்பன் இதுல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பவுண்டரியில வந்து ஜெட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் ரோந்துக்கு அனுப்பியிருப்பாங்க எதுக்குன்னா அவங்க பாது பாதுகாப்புக்காண்டி வேற ஏதாவது ஆர்மி நம்ம பவுண்டரிக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டாங்களா அப்படின்னு பாக்குறதுக்காண்டி ஜெட்ஸ் நிறைய விஷயத்த விட்டுருப்பாங்க இந்த லேசர் என்ன பண்ணும்னா அது மாதிரி வர ஜெட்ஸ் நிறைய விஷயத்த வந்து இதுவே வந்து லேசர் பீம் விட்டு அடிச்சு நவுத்திரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர் சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேட் பண்ண யாருமே தேவையில்ல இதுலயே வந்து சிஸ்டம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து இதோட ஏரியாக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா இதுவே அந்த பொருளை டிடெக்ட் பண்ணி இதுவே லேசர் பீமால சுட்டு முடிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு ஜெட்டோ எந்த பொருள் இருந்தாலும் இது வந்து அடிச்சு நொறுக்கிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரம்ப் சொல்லியிருக்காங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு போருக்கு எதிர்
இது மட்டும் இல்லாம நிறைய வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இவர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அதுவும் சக்சஸ்ஃபுல்லா தான் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ட்ரம்ப் இது மட்டும் இல்லாம பசிபிக் ஓஷன் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது ஒரு பெரிய கடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல அமெரிக்காவுக்கும் நிறைய பங்கு இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பவுண்டரிஸ்ல எல்லாம் வந்து இவங்க நேவிய ரெடியா வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பசிபிக் ஓஷன் அங்கிட்டு என்ன இருக்குன்னா சைனா தான் இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு போர் பதற்றம் உள்ள சூழல் தான் வந்து உருவாகிட்டு இருக்கு சரி அங்கதான் இப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா இங்க இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் கூட ஒரு பிரச்சனை வர மாதிரி தான் இருக்கு லடாக்ல வந்து அவங்களும் ஆர்மி பீப்புளை குவிக்கிறாங்க நம்பாளுங்களும் குவிக்கிறாங்க இது வந்து எங்க போய் முடிய போதுன்னே தெரில நம்ம கையில எதுவுமே இல்ல நம்ம பண்ற ஒரே விஷயம் என்னன்னா நம்ம வந்து பிரே பண்ணிப்போம் இது மாதிரி எதுவும் நடக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னொரு விஷயம் பண்ணலாம் ஹேஷ்டாக் நோ வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டைப் பண்ணி எல்லாருக்குமே அனுப்போம் ஓகே இன்னைக்கு வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம வந்து கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க அப்புறம் ஹேஷ்டாக் நோ வார் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிற வரைக்கும்